வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸில் இருக்கிற எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்டர்னல் கால்குலஸ் வர சம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுத்துறேன் ஓகேவா அதாவது இந்த சம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டே ரெண்டு டைப் ஒன் பேஸ்டான ஃபார்முலாஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்டர்னல் பண்ணால் என்ன வரும் ஒரு டேர்ம் பவரில் இருக்கும்பொழுது அதை இன்டர்னல் பண்ணால் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இங்கே பாரு எக்ஸ் பவர் என்ன நீ எக்ஸை பொறுத்து இன்டர்னல் பண்ணும்பொழுது என்ன நடக்கும்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதணும் அதாவது அந்த பவர் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே நம்பரை நீ டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா நீ இது எப்படி எழுதணும்னா எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்ன்னு போடணும் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரியா அந்த பவர் கூட ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே நம்பரை கீழே எழுதுரு பட் ஆன்சர் எழுதும்போது நீ என்ன பண்ணுன்னா ப்ளஸ் சி அப்படின்னு போடணும் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ட்டு சரியா இப்போ இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அதோடைய பவர் இருக்குன்னா நீ என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாகவே அதோடைய பவரை வந்து ஆட் பண்ணி போட்டுடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸ்ப்ளேஷன் கொடுக்குறேன் இப்போ எக்ஸ் பவர் எயிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் எக்ஸ் பவர் நைன் பை நைன் ப்ளஸ் சின்னு எழுதிடலாம் ஓகேவா சார் இப்போ இது பாசிட்டிவாக இருக்குது நெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன சார் பண்ணலான்னா எஸ் நெகட்டிவாக இருந்தாலுமே நீ என்ன பண்ணும் அதே தான் ஆட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீ எப்படி எழுதணும் மைனஸ் ஃபைவ் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஒன்று ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் புரியுதா அப்போ அதே மைனஸ் ஃபோரை கீழே டினாமினேட்டர்லேயும் போட்டுரு ஸோ வெதர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் பவர் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்பரை நீ கீழே எழுதிடணும் ப்ரொவைடட் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இப்போ மைனஸ் ஒன் இருக்குன்னு வச்சுக்கா இது வந்து உன்னால் ஒரு ஒன் ஆட் பண்ண முடியுமா இட் வில் பிகம் வாட் ஜீரோ அதனால் யூ கே நாட் இன்டகிரேட் தட் ஒன் புரிஞ்சுதா ஸோ பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பவரில் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு நீ வந்து என்ன பண்ணும் அதே நம்பரை கீழே எழுதிடணும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் என்னென்னா இப்போ எக்ஸு கூட ப்ராடக்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் உனக்கு வேறு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு இப்போ இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோ இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் சம் ஃபோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இதை எப்படி பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிராக்கெட்டுக்கு இருக்கிற டேர்மை வந்து கண்டுக்காத மேலே இருக்கிற டேம் மட்டும் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மேலே ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு கீழே போட்டுருமா அதே மாதிரி போட்டுரு ஆனால் எக்ஸ் கூட என்ன நம்பர் ப்ராடக்டில் இருக்கோ அதை டினாமினேட்டரில் நீ மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் புரியுதா இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் என் அப்படின்ற பட்சத்தில் உனக்கு பண்ண வேண்டிய யூஸ்வலான அடிஷன் ஒன்று அடிஷன் ஒன்று கீழே போட்டுருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பண்ணது தான் அந்த எக்ஸ் கூட என்ன டேர்ம் வருதோ அந்த டேர்மை நீ டினாமினேட்டரில் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ உனக்கு ஆன்சர் எப்படி வரும் இது கூட டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபைவ் பை டென் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிதா அட்லீஸ்ட் உனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாவது உனக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா யூ கேன் கண்டினியூ வாட்சிங் சம்ஸ் போடும்போது உனக்கு ஈஸியாகவே புரியும் ஆனால் சம்ஸ் போடும்போது என்னென்னா இப்போ நான் உனக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸில் கொடுத்த மாதிரி டேரெக்டாகவே டேர்ம்ஸ் வந்து உனக்கு அப்படியே தூக்கி கொடுத்துர மாட்டாங்க ஓகேவா இந்த டேர்மே வந்து நீ கொஞ்சம் சிம்ப்ளை பண்ணி கொண்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும் பட் கஷ்டம்லாம் கிடையாது உனக்கு பேசிக்ஸ் புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து நீ என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போது இந்த எக்ஸைஸில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சம் பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஸ்கொயர் ரூட்னா என்னப்பா ஒன் பை டூவா ஸோ ஃப்ராக்ஷன் சார் நீங்கள் நம்பர் தானே சார் சொன்னீங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மட்டும் தானே சார் நீங்கள் ஆட் பண்ண சொன்னீங்க நம்பரை நீங்கள் சொல்லிங்களே சார் என்ன ஃப்ராக்ஷன் சொல்லலையே அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனுக்கு நீ ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும் சரியா ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷன் நம்பர்ஸில் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் போடுமோ அதே மாதிரி இங்கேயுமே வந்து நீ ப்ளஸ் ஒன் ஒரு ஒன் தானே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆஃப்டர் ஆல் ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் வாட் இது நீ எப்படி எழுதலாம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் அவ்வளோதானே ஸோ ரூட் அப்படின்றது உனக்கு ஒன் பை டூ ஒரு ஹோல் நம்பரோ இல்லை இண்டிஜரோ அது கொடுத்துருக்க பயில் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பவரில் ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம்னா இன்டகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ சரியா அப்போ இது எப்படி எழுதணும் இன்டகரல் த்ரீ எக்ஸ்
இப்போ டினாமீட்டரில் நைன் பை டூ வருமா இந்த நைன் பை டூவை மேலே கொண்டு வந்தால் டூ பை நைன் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஸோ டூ பை நைன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் புரிஞ்சுதா சப்போஸ் உனக்கு எக்ஸ் கூட எந்த நம்பருமே வரலன்னா நீ எதுவுமே போட தேவையில்ல பட் எக்ஸ் கூட வந்து உனக்கு த்ரீ ப்ராடக்டில் இருக்கிறதால அந்த த்ரீயை மட்டும் நீ என்ன பண்ணுற இங்கே தனியாக டினாமினேட்டரில் போடுற சரியா இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபார்ம்லாம் வந்து இதுதான் இன்டகிரல் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி பவர் என் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணோம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஏன்றது தான் வந்து என்ன நம்பர் எக்ஸ் கூட வர்ற நம்பர் புரிஞ்சுதா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் நீ டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் சரியா இப்போ சில டீச்சர்ஸ் வந்து உனக்கு ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்புறம் வந்து பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்புறம் என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இந்த மாதிரிலாம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அப்படி அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பேசிக்கான கொஸ்டின் தான் நீ டேரெக்டாகவே பவரில் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு கீழே போட்டுட்டு த்ரீயை வந்து டினாமீட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ சம் ஐடியா யூ காட் ரைட் புரிஞ்சுதா கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுதா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த செகண்ட் கொஷின் பாருப்பா செகண்ட் கொஷினில் வந்து உனக்கு டூ டேர்ம்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டேரெக்டாகவே வெறுமனே நம்ம ப மேலே வந்து த்ரீ போட்டு கீழே த்ரீ போடல மாசாருன்னு கேட்டால் போட முடியாது ஏன்னா உனக்கு எக்ஸை பொறுத்து இன்ட்ரேட் பண்ணும்போது பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற டேர்மோ உனக்கு எக்ஸில் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீ தனித்தனியாகவே இதை இன்டகிரேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கு நான் என்ன சார் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு ஒன்று நம்ம எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிச்சுட்டு வரோம் நான் பார்க்கா இது அந்த ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது ஒரு நம்பர் ஒரு டேர்ம் மைனஸ் அனதர் டேர்ம் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது இதை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் என்ன கிடைக்கும் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நான் பார்க்கா ஓல்டு மெமரிஸும் கூட வச்சுப்பேன் பட் நம்ம கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நான் இங்கே அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஏ உடைய வேல்யூ வந்து நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பியுடைய வேல்யூ வந்து உனக்கு ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் டேரெக்டாக இங்கே எழுதிடுறேன் ஸோ எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண உனக்கு என்ன வரும் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஏ வேல்யூ என்ன நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி வேல்யூ என்ன ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து பி ஸ்கொயர் ஸோ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னும்பொழுது ஐ எம் கோயின் ரைட் திஸ் ஆஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் அப்போது இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண என்ன வரும் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிகம்ஸ் எயிட்டி ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வருமா அதாவது நைனையும் ஸ்கொயர் பண்ணுற எக்ஸ் ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் பண்ணும் இதெல்லாம் பேசிக் தான் அடுத்து டூ நைன் சார் எயிட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் எயிட்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் செவன்ட்டி டூ அப்போ நான் டேரெக்டாக செவன்ட்டி டூனே போட்டுடுறேன் ஒன்ஸ் அகேன் யா செவன்ட்டி டூ போட்டுடுறேன் இது வந்து உனக்கு சிக்ஸ்டீன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு கிடைக்குது சரியா இப்போ உன்னுடைய இன்டகிரல் எழுதிக்கோ இன்டகிரல் இந்த கொஸ்டின் அப்படியே காப்பி பண்ணு நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் இதை ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கோ சரியா இதை தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் புரியுதா அங்கே ஹோல் ஸ்கொயராக கொடுத்த டேர்மை வந்து நீ தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்க ஓகே இப்போ இதேமாரி நான் தனித்தனியாக மறுபடியும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணேன் அதாவது ஒரு ஒரு டேர்மு மூணு டேர்மாக இருக்குல்ல ஸோ தனித்தனியாக எழுது எப்படி எழுதலாம் இன்டகிரல் எயிட்டி ஒன் வந்து உனக்கு கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ அதை வெளியில் எழுதிக்கோ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிஎக்ஸ் புரியுதா எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் தனியாக எழுதிக்கோ இன்டகிரலுக்கு வெளியில் போட்டு அதேமாதிரி இங்கேயுமே வெறுமனே கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்குது அப்போ அந்த செவன்ட்டி டூயுமே வெளியில் எடுத்துகிட்டு வெறும் இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் மட்டும் போடும் புரியுதா இந்த ஒரு ஒரு டேமுக்குள்ளேயே அந்த இன்டர்வில் கூப்பிட்டு போகிறேன் இந்த டிஎக்ஸை கூப்பிட்டு வரேன் அதுதான் இந்த செகண்ட் ஷேப்பில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அடுத்து இங்கேயுமே வந்து சிக்ஸ்டீனை வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர்ன்றது நத்திங் பட் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோரா டிஎக்ஸ் புரியுது அப்போ ஏன் சார் நெகட்டிவ் வச்சுன்னு கேட்காது இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்குது ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு நியூமரேட்டர் த பவர் வில் பி நெகட்டிவ் ஸோ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதுகிறேன் இப்போ ஒன்று ஒன்றை இன்டர்வல் பண்ணி பார்ப்போம் சேம் ஃபஸ்ட்டு டைப் ரூல் தான் ஸோ எயிட்டி ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இன்டர்வல் பண்ண உனக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் கிடைக்கும் அடுத்து செவன்ட்டி டூ இங்கே வெறும் டிஎக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ டிஎக்ஸ் இன்டர்வல் பண்ணால்
சரியா இப்போது ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் நான் எடுத்து எழுத போகிறேன் என்னென்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்குல்ல இதை மட்டும் வெளியில் எடுத்து எழுத போகிறேன் மற்றதெல்லாம் அவனுக்கு ரிமைன்ஸ் சேம்ஸ் தான் ஸோ எயிட்டி ஒன் பை ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அடுத்து இது செவன்டி டூ எக்ஸ் அடுத்து இது மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இல்லை அந்த எக்ஸ் க்யூபின் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் புரியுதா அதாவது இங்கே பவர் நெகட்டிவில் இருக்குல்லப்பா இதை திருப்பி நீ கேட்க கூட்டு வந்துடு தென் இட் வில் பிகம் பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி எதனா கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா டீசெண்டாக இருக்குது அதனால் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற டேம் பைனாமியோட ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றதால் நீ அதை ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாவில் அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ வந்து என்ன பண்ணுற இன்டகரல் பண்ணியிருக்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் டேரெக்டாக கொடுத்துட மாட்டாங்க இன்டர்வல் பண்ணி இருந்தால் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கொஞ்சம் சிம்பிளே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ இன்டர்வல் பண்ணுற மாதிரி வரும் பட் நீ ஒன்ஸ் இதை நீ ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு இங்கே இருந்து போகிற எல்லாமே சிம்பிள் தான் அப்படி தானே புரிஞ்சுதாப்பா நெக்ஸ்ட் இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருப்பா இது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ பைனாமியல்ஸ் தான் சீ டேரெக்டாகவே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு உனக்கு டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் அது இன்னும் இன்டர்வல் பண்ணி போட்டுடலாம் போன சம்மில் வந்து எப்படி வந்து நீ ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணியோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நீ ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ வந்து இன்டர்வல் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் டேரெக்டாக எழுதுறேன் யூ கேன் ஸ்டார்ட் மல்டிப்ளை ஒரு ஒரு டேமாக மல்டிப்ளை பண்ணு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் வருமா அடுத்து டூ இன்ட்டு எக்ஸு டூ எக்ஸு அடுத்து எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் சரி இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல எழுதிக்கோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம எழுதுவோம் இல்லை ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது எக்ஸ் எக்ஸ் சேம் டேம் தான் லைக் டேர்ம்ஸ் ஸோ சிம்பிளை பண்ண உனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் வரும் இது வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் புரிஞ்சுதா ஜஸ்ட் நான் ஆர்டர் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் பார்க்கறது நல்லா இருக்கின்றதால இப்படி எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒரு குவாட்டாடிக் ஃபார்ம் மாதிரி இப்போ இதை வந்து இன்டர்வல் பண்ணிக்கோ ஸோ இன்டர்கல் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எழுது த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் கொஞ்சம் கிளியராக எழுதிக்கோ டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் போட்டுட்டு இப்போ அதே மாதிரி இங்கே பண்ணு இன்டர்கல் ஃபஸ்ட்டு டுகெதராக எழுது ஓகேவா ஒரு ஸ்டெப்பில் வந்து நீ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீ என்ன பண்ணு தனித்தனியாக உனக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிச்சுக்கோ ஸோ மைனஸ் ஃபைவை வெளில எடுத்துக்கோ புரியுதா நீ வேரியபிள் மட்டும் தான் நீ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் பண்ணோம் ஸோ மைனஸ் ஃபைவை தனியாக எடுத்துகிட்டு இன்டகரல் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அகைன் இங்கேயுமே மைனஸ் தேர்ட்டீனை தனியாக வெளியே எடுத்துகிட்டு இன்டகரல் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அடுத்து இங்கே இருக்கிறதே கான்சன்ட் மட்டும்தான் ஸோ அவரையுமே வெளியே எடுத்துகிட்டு வெறும் சிக்ஸ் இன்டகரல் டிஎக்ஸ் புரியுதா எக்ஸை பொறுத்து இன்டகரல் பண்ணுறதால அந்த எக்ஸ் டேம் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்பரை வந்து மேக்ஸிமம் நீ என்ன பண்ணலாம் இன்டகரலுக்கு வெளில கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு டேமாக பண்ணு எக்ஸ் ஸ்கொயரை பண்ண உனக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீன்னு வரும் வெரி குட் அடுத்து மைனஸ் தேர்ட்டின் வச்சுக்கோ எக்ஸை இன்டகரல் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு போடுவேன் அடுத்து சிக்ஸை வச்சுக்கோ இன்டகரல் டிஎக்ஸை பண்ணால் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் வெறும் எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஸோ ப்ளஸ் சீன் போட்டுக்கோ இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் எழுத போகிறேன் என்ன ஸ்டெப்பு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்து அவ்வளோதான் எடுத்து எழுதுவோம்ல ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ அடுத்து இது என்ன மைனஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அடுத்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் முடிஞ்சது கிளியர் தானே இந்த சம்மை ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா நீ என்ன பண்ண பைனாமியில் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி நீ எழுதிட்ட அடுத்து ஃபாலோட் பை திஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டினுமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதேமே எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பாருப்பா போன சம் மாதிரி தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக இன்டர்வல் பண்ண போகிறோம் சார் ரூட்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துராது ரூட்டுன்றது என்னது ஃபஸ்ட் சம்லேயே பார்த்தோம் பவரில் ஒன் பை டூன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதானே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் எதுவுமே நீ கஷ்டம்னு நினச்சா கஷ்டம் ஈஸி நினச்சா ஈஸி ஸோ இந்த ரூட் எக்ஸை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் இவங்க உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்படியே வந்து எழுதிக்கோ எக்ஸு க்யூபு இது டூ எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ சரியா இப்போ நீ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுற அப்படின்னா பவர் என்னவாக மாறும் ஆட் ஆகும் புரியுதா பவர் ஆட் ஆகும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ் ஸ
புரியுதாப்பா அதாவது எல்லா பவர்லேயுமே நான் வந்து ஒன் பை டூவை ஆட் பண்ணுறேன் ஏன் சார் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா இதுதான் ரூல் எப்போவுமே வந்து உனக்கு பேஸ் சேமாக இருக்குன்னா லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பவர்ஸ் வந்து நீ ஆட் தான் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது புரியுதா இப்போது அகெயின் இதை வந்து நீ தனித்தனியாக இன்டர்வல் பண்ண போகிறேன் சரியா ஸோ ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோ ரூட் எக்ஸு கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு எழுது ஓகே டிஎக்ஸ் போட்டு எழுதிட்டு இது த்ரீ இப்போது உனக்கு கிடச்ச இதை எழுதிக்கோ எக்ஸ் பவர் செவன் பை டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ டிஎக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணோம் தனித்தனியாக ஸ்பிட் பண்ணி எழுதுவோமா ஸோ இன்டகிரல் எக்ஸ் பவர் செவன் பை டூ டிஎக்ஸ் அடுத்து இந்த டூவை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெளியே எடுத்துடணும் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ டிஎக்ஸ் இங்கேயுமே த்ரீயை வெளில எடுத்துட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ டிஎக்ஸ் சரியா இப்போ என்ன பண்ணணும் உனக்கு இன்டர்வல் பண்ணும்போது பவரில் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு கீழே பை ஒன் போடணும் அப்படி தானே போடுவேன் ஸோ அந்த ஸ்டெப்பு இப்போ எடுத்து ஸோ எக்ஸ் பவர் செவன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை செவன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து இங்கே என்ன எழுதணும் அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சேம் போடும் சரியா ஒன்ஸ் நீ வந்து இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இங்கே வர அப்படின்னாலே இன்டர்வல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஸ்டெப்லேருந்து நீ என்ன பண்ணணும் பை சாரி ப்ளஸ் சேன் போட்டுக்கணும் இப்போ பாரு என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் செவன் பை டூ கூட ஒன்று ஆட் பண்ணு அப்போ என்ன வரும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கூட ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே பாரு இதை இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆட் பண்ணு சரியா ஸோ டூ ஒன் சார் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் சாரி டூ ஒன் சார் டூ டூ ப்ளஸ் செவன் நைன் போடுவேன் ஸோ நைன் பை டூன்னு போட்டுட்டு கீழேயும் அதே நைன் பை டூ வரும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன வரும் டூ ஒன் சார் டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ்னு போடுவியா ஸோ ஃபைவ் பை டூ பை ஃபைவ் பை டூ இங்கே என்ன வரும் டூ ஒன் சார் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ பை த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சி இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் எழுத போகிறேன் அதாவது டினாமீட்டர் ஒன்று ஃப்ராக்ஷன் இருக்குல்ல இவங்களெல்லாம் தலைகீழே எடுத்து எழுது சரியா ஏன் சார் தலைகீழ் எழுதுறீங்கன்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷனுக்கு கீழே இன்னொரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குன்னா என்ன பண்ணோம் ரெசிப்ரோக்கல் படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா அப்போ இந்த நைன் பை டூ மேலே வந்தால் டூ பை நைனாக மாறிடும் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதலாம் டூ பை நைன் வேரியபிளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அது அப்படி தான் வச்சுக்கோ எக்ஸ் பவர் நைன் பை டூ தான் இப்போ இங்கே பாரு இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்கு இந்த டூ மேலே வந்தால் ஃபோர் ஆகிடுமா ஸோ ஃபோர் பை ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை டூனு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பாரு என்ன ஆகும்னா இந்த த்ரீ அண்ட் த்ரீ அவனுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் எப்படி சார் ஆகும்னு கேட்டேன்னா இந்த டூ பை த்ரீ மேலே வந்தால் என்ன ஆகும் அதாவது சாரி த்ரீ பை டூ மேலே வந்தால் டூ பை த்ரீ ஆகுமா ஸோ அது வந்து கேன்சல் ஆகிடும் வெறும் டூ மட்டும் தான் இருக்கும் உனக்கு ஸோ டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் சம்மம் முடிஞ்சிச்சுப்பா சரியா ஸோ ஆஃப்டர் ஆல் வி ஆர் டூயிங் ஒன்லி இன்டகிரேஷன் தான் அவங்க சம்ஸ் வந்து டேரெக்டாக கொடுக்காம என்ன பண்ணியிருக்காங்க தனித்தனியாக கொடுத்ததால் நீ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்டர்வல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சரியா நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி தான் இன்னும் டேரெக்டாக இது இன்டர்வல் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க டேர்ம்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்லேயோ இல்லை டிவைட்லேயோ கொடுத்துருவாங்க அதை நீ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் சரியாப்பா ஸோ தட்ஸ் ஆல் வித் திஸ் வீடியோ ரிமைனிங் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதை வந்து ஐ வில் போஸ்ட் இட் இன் செப்பரேட் வீடியோ ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம சேனலுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தனித்தனி சம்மான அப்லோட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் மெனக்கட்டு உங்களுக்காக நீங்கள் தேரத்து கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சம்ஸை வந்து ஒரு எக்ஸைஸ் வந்து பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் உனக்கு டூ த்ரீ வீடியோஸ் தான் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவேன் ஓகே ஸோ எடிட்டிங்லாம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ ரொம்ப டக் டக்குன்னு வீடியோ போடாமல் கொஞ்சம் டிலே ஆகி தான் போடுவேன் பட் மினிமம் ஐ வில் போஸ்ட் ஒன் வீடியோ பெர் டே ஓகேவா ஸோ நம்ம சேனல் இங்கே புதுசுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ ஒன்று பிடிச்சிருக்குன்னா தயவு செஞ்சு லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் வீடியோஸை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க நிறைய வியூஸ் லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் வந்தால் தான் ஐ வில் கெட் மோட்டிவேட்டட் அண்ட் ஐ ஒர்க் ஃபார் யூ டு கம் அப் வித் மோர் வீடியோஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பை பை கேச் யூ ஆல் இன் அனதர் வீட